ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டேட் போர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோமேக்னிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இந்த சாப்டருடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கொஞ்சம் கொஸ்டின் வந்து நான் ரீட் பண்ணுறேன் பார்த்துட்டே வாங்க ஏ சர்க்குலர் ஆன்டன் ஆஃப் ஏரியா த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் Next is installed at a place in Madurai. The plane of the area is, area of antenna is inclined at 47 degree. Now, let's see how the theta is going to be able to do this. 47 degree direct up, 47 degree direct up, 47 degree direct up. So, what do we do? 90 degree is going to be able to subtract. So, 90 degree minus, minus 47 degree that will be equal to the 43 degree. ஏன் சார் இந்த மாதிரி நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதை கவனிச்சுட்டே வாங்க இப்போ ஹரிசாண்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இது வந்து ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனில் இருக்குது சரிங்களா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி வெக்டார் சிம்பிள் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா வந்து இஸ் அ ஏரியா ஏரியா இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த to the magnetic field area vandu magnetic field ku perpendicular a irukku but but the direction of the area but the direction of the direction of the area is along with the along with the magnetic field rightingla magnetic field b ஸோ நம்மளுக்கு ஏரியா வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருந்தாலும் ஏரியாவோட டேரக்ஷனை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஏரியாவோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷனில் ஏரியா இருக்கிறதுனால நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியிலேருந்து அதோடய இன்க்ளைண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி இதை நாம் சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆங்கிள் வந்து என்ன கொடுத்தாலும் அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் 60 degree that will be equal to 30 degree in நீங்கள் எழுதணும் ஒருவேளை சப்போஸ் ஆங்கிள் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா சம்மில் வந்து பேரலல் அப்படின்ற வேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பேரலல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஜீரோ டிகிரி போட்டுறாதீங்க பேரலல்னால் ஜீரோ டிகிரி தானே அது போட்டுறக்கூடாது அதுக்கு நைன்டி டிகிரி போடணும் அதே மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் அப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பெர்பண்டிகுலர்னா எவ்வளவு நைன்டி டிகிரி அப்போ நீங்கள் நைன்டி டிகிரி போடக்கூடாது அதை சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ டிகிரி போடணும் அப்போ பேரலல் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி போடுங்க பெர்பண்டிகுலர்னா ஜீரோ டிகிரி போடுங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நைன்ட்டியால் சப்ராக்ட் பண்ணி போட்டுருங்க ஓகேவா இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நைன்ட்டியால் சப்ராக்ட் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம போடுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளவு ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ ஃபார்ட்டி செவனை வந்து நைன்ட்டியில் சப்ராக்ட் பண்ணி ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாக போவோம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ காசிட்டா ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ஃபார்முலா பிஏ காசிட்டா இப்போ சப்ஸ்டி பண்ணுவோம் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காசிட்டா பியோட வேல்யூ வந்து பியோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்து கீழே ஃபோர் பாயிண்ட் அதை டேட்டாவில் எழுதிக்குவோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்லா ஸோ இப்போ இதை நம்ம அதை சப்ஸ்டி பண்ணுவோம் அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ ஏரியா வந்து த்ரீ அண்டு காஸ் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி சாரி காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணது தான் இங்கே போடணும் சரி இப்போ ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அதை நம்ம மண்ட்ரோல் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்போ த்ரீ டுவெல் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ காஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம கலெக்டேபிள்ஸ் லாக் புக்கில் பார்க்கணும் அதில் நீங்கள் வந்து நேச்சுரல் கொசைன் அந்த பேஜ் போனீங்கன்னா அதில் ஒய் காலமில் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்கும் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு ஜீரோ டிகிரி பாருங்கள் ஜீரோ மினிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ இது வந்து காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீயோடைய வேல்யூ இது உங்களுக்கு இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ
ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இந்த நம்பரோட நம்ம என்ன செய்யணும் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த நம்பரை நம்ம மண்டல் பண்ணணும் மண்டல் பண்ணுவோமா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபோர் அடுத்து த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அடுத்து செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் டூ டேபிள்ஸ் போடுங்க ஃபோர் டூ சார் எயிட் அடுத்து டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அடுத்து ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் ஜீரோ ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ டுவெல் ரிமைனிங் ஒன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டென் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அடுத்து ஃபோர் த்ரீ செவன் நைன் அடுத்து எயிட் இப்போ எத்தனை டெசிமல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டெசிமல் பேக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஆன்சரில் என்ன வருது அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் சரிங்களா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இன்டு டுவெண்ட்டி பவர் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் வெபர் இப்போ இந்த வேல்யூவை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டெசிமல் வந்து தள்ளி இங்கே புள்ளி வச்சுருங்க அப்போ எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வெபர் ஸோ இந்த எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்ன்றதை மைக்ரோன் நாம் அசூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் மைக்ரோ வெபர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரியே எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்துருமா டேட்டாஸ் பார்த்துருமா ஏ சர்க்குலர் லூப் ஆஃப் ஏரியா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏரியா கொடுத்துருக்கு சர்க்குலர் லூப் ஆஃப் ஏரியா ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் ரொட்டேட்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டெஸ்லா If the loop rotates about its diameter which is a perpendicular to the magnetic field ra sonna illaya so magnetic field ku perpendicular ah loop irukku ana namak vandu area calculate pannum bodhu adu eppadi irukanum is along with the field ah irukum seriya appadina nama 90 degree ala subtract panni dhaan alanum angle kuduthunda padichu paapom is perpendicular to the magnetic field as shown in the figure find the magnetic flux linked with the loop when its plane is subdivision 1 சப்டிவிஷன் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அந்த பிளேனுக்கு நார்மல் டு த ஃபீல்டு பிளேன் வந்து நார்மல் டு த ஃபீல்டாக இருக்கு நார்மல் சரிங்களா நார்மல் டு த ஃபீல்டு ஸோ நம்மளுக்கு நார்மல்னா எவ்வளோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்போ நம்ம தீட்டா வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி நார்மல்னா நான் என்ன சொன்னேன் நார்மல்னா ஜீரோ டிகிரி எழுத சொன்னேன் அப்போ நைன்டி டிகிரி மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஜீரோ டிகிரி எடுத்துக்கணும் நம்ம நார்மல் வந்து ஜீரோ டிகிரி நம்பர் டூ நம்பர் டூ வந்து Inclined 60 degree. So, inclined, inclined 60 degree. அப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் தீட்டா நைன்டி டிகிரி மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி நாம் எடுத்துக்கலாம் சரியா அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் த்ரீ சப்டிவிஷன் த்ரீ பாருங்கள் என்னது பேரலல் டு த ஃபீல்டு பேரலல் பேரலெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பேரலல் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி அப்போ தீட்டா வந்து எவ்வளோ எடுக்கலாம் 90 degree minus 0 degree is equal to 90 degree. அப்போ நார்மல் அப்படின்னா 90 ஜீரோ டிகிரி எடுக்கணும் பேரலல் அப்படின்னா 90 டிகிரி எடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்து தான் அந்த நைன்டி டிகிரி ஏதாவது சப்ராக்ட் பண்ணி போட்டுங்க தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ இப்போ நாம் சொல்யூஷன் என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா மேக்னட்டிக் நம்மளுக்கு கேட்டுக்கிறது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் தான் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காசிட்டா இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வரும்பொழுது எஸ்ஐ யூனிட் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் வெபர் சரிங்களா எப்போவுமே பார்த்துக்குங்க வெபர் 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 வந்து சயின்டிஸ்டோட பேர் வெபர் நீங்கள் வந்து ஒன் வெபர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஒன் வெபர் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ அஸ் பார்த்து ஃபார்முலாவில் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கில் பி பிக்கு வந்து ஒன் டெஸ்லா இன்டூ ஏரியா வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் வெபர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டெஸ்லா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் வெபர்ன்னு எழுதலாம் இல
சரி இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப் டிவிஷன் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ காஸ்டிட்டா பி வந்து பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ வந்து டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி டெசிமல் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டென்த்தி போருக்கு மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஏரியா ஏரியா வந்து ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்டு காஸ் எவ்வளோ டிகிரி ஃபஸ்ட் வந்து ஜீரோ டிகிரி காஸ் ஜீரோ டிகிரி வந்து ஒன்று அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ சார் டென் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பவர் சரியா ஸோ இப்போ டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிட்டேன் அப்போ டென் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பவர் இதை இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் டூ பவர் ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம் டென் பவர் மைனஸ் டூ பவர் ஏன்னா இங்கே ஒரு டென் பவர் ஒன்று இருக்குது அப்போ டென் பவர் ஒன்னையும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அதை ரெண்டையும் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டூ சரியா சப் டிவிஷன் ஒன் ஓவர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் டூ இப்போ சப் டிவிஷன் டூ பாருங்கள் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ காசிட்டா இப்போ பி வந்து அதே டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஏ ஏ வந்து ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ காஸ் எவ்வளோ டிகிரி காஸ்ட் இப்போ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி சரியா காஸ் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ காஸ் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அஸ் யூஷுவல் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போடுங்க ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும் டென் இது டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இன்டு ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இந்த நம்பரோட நாம் ஃபைவை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ரிமைனிங் ஒன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரும் ரிமைனிங் ஒன் அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஸோ இப்போ மூணு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னா எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பவர் ஸோ எல்லா வேல்யூவும் ஒரே மாதிரி டென் த்ரீ பவரில் இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்குவோம் அப்போ ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ பவர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதோடைய ஆன்சர் ரைட் இப்போ சப் டிவிஷன் த்ரீ சப் டிவிஷன் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சப் டிவிஷன் த்ரீ வந்து என்னென்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பிஏ b வந்து டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ பிஏ காஸ் நைன்டி டிகிரி வருதா காஸ் நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பவர் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் இது ஒரு தியரட்டிக்கல் கொஷின் இந்த தியரட்டிக்கல் கொஷின் வந்து நம்மளுக்கு கம்பல்சரி சமில் வரும்பொழுது அது நியூமரிக்கல்ஸ் தான் நியூமரிக்கலில் தான் வரும் அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்டில் தான் இந்த சம் வரும் இது வந்து கொஸ்டின் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ என்னென்னு பார்க்கலாமா எ சிலிண்ட்ரிக்கல் பார் மேக்னட் இஸ் கெப்ட் அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்குலர் சொலினாயிட் இஃப் த மேக்னட் இஸ் ரொட்டேட்டட் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்சஸ் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் இன்ட்யூஸ் இன் த காயில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காயில் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்போ இந்த காயிலில் கேலோனாமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒரு பார் மேக்னெட்டை வந்து இதுக்கு நடுவில் பிளேஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பார் மேக்னெட்டை இதுக்கு நடுவில் பிளேஸ் பண்ணிடுங்க சரியா பார் மேக்னெட் வந்து நார்த்து சவுத்து இப்படி இருக்குது இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து நார்த் டு சவுத் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் இது வந்து காயிலில் வந்து லிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகுமே தவிர மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு லிங்க்டு வித் த காயில
சேஞ்சு அப்போ நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆனிச்சுனா மட்டும்தான் காயிலில் வந்து கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்போ சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ இது காயில் சரியா இப்போ சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இது கேலோனாமீட்டர் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பார் மேக்னெட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அவுட் சைட் த காயில் வந்து வச்சுக்கோங்க பார் மேக்னெட் ஸோ நார்த் சவுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க நார்த்து சவுத் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டை வந்து மூவ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் மேக்னெட்டை மூவ் பண்ணுறீங்க மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வி சரியா மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வித் வெலாசிட்டி வி வீன்ற வெலாசிட்டியில் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படி மூவ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க்டு வித் த காயில் சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆகும் அட் த சேம் டைம் சேஞ்சஸும் இருக்கும் சேஞ்சஸ் அப்படி சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் இப்போ இதில் எலக்ட்ரான்ஸோடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இதில் ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து மேக்னெட் வந்து ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணுறீங்க சரிங்களா சாரி லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படி மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுற டேரக்ஷனில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் சரியா அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி ஃப்ளோ ஆனிச்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்போ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் இப்போ இந்த கேஸ் வாங்க இந்த கேஸில் நம்மளுக்கு மேக்னெட்டை வந்து நீங்கள் கெப்ட் இன்சைட் த சொல்லினாய் நீங்கள் என்ன தான் வந்து மேக்னெட்டை வந்து உள்ளே இன்சைட் பண்ணாலும் இன்சை இன்சைடில் வச்சாலும் உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படியே இருக்குமே தவிர நார்த் டு சவுத்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து இருக்குமே தவிர இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்து இருக்காது அப்போ சேஞ்சஸ் இல்லைனா இதில் வந்து கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஸோ நோ கரண்ட் இன்ட்யூஸ்டு இன்ட்யூஸ்டு இப்போ நீங்கள் இதை படித்து பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறான் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சொல்யூஷன் பாருங்கள் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் மேக்னெட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்சஸ் அஸ் த மேக்னெட் இஸ் ரொட்டேட்டட் அலாங் த ஆக்சஸ் ஆஃப் ஏ சொல்லினாய்ட் அதாவது நீங்கள் மேக்னெட்டை உள்ளே வச்சுட்டீங்க வச்சுட்டு மேக்னெட்டுடைய ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி உள்ளே நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அது இதை நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆர் கேன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் உள்ளே ரொட்டேட் பண்ணுறேன் என்ன தான் ரொட்டேட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகாது பிகாஸ் தர் இஸ் நோ ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் சேஞ்சஸ் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் தர் இஸ் தர் இஸ் நோ இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் இன் த சொல்யூனாய் பிகாஸ் த ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் டஸ் நாட் சேஞ்ச் அப்போ இந்த இடத்துல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை டியூ டு த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த மேக்னெட் நீங்கள் வந்து மேக்னெட்டை உள்ளே வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸோடைய லிங்க்டு இருக்குமே தவிர ஆனால் அது சேஞ்சஸ் ஆகாது அது சேஞ்சஸ் ஆகாததுனால நம்மளுக்கு கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்னது இன்ட்யூஸ் ஆகாது ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் சம் ஒரு முக்கியமான சம் என்னன்னு பார்ப்போம் எ க்ளோஸ்டு காயில் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டன்ஸ் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டன்ஸ் ஃபார்ட்டி டன்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு சென்டிமீட்டர் டூ மீட்டர் எவ்வளோ வரும் சென்டிமீட்டர் டூ மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் டூ அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இஸ் ரொட்டேட்டட் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா டூ வெப்பர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டெஸ்ட்லா அப்படின்னு போடுறோம் இங்கே வெப்பர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கு அதனால் வெப்பர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் போடலாமா வெப்பர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் போடலாமா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம டெஸ்ட்லாம் தானே போடணும் வெப்பர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எப்படி போடுறது நான் இங்கே செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதாவது ஃப்ளக்ஸோடைய ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் பிஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பிஏ காசிட்டா பிஏன்னு வச்சுக்கோங்
ஏரியா இப்படி ஒரு ஃபார்முலாவாக டிசைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பியை வந்து என்ன சொல்லணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படி சொல்லணும் ஏன் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு டெஃபனிஷன் இருக்குது இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா சரியா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்ன்றது ஃபைவ் பி பெர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னா பை ஏ ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா இஸ் கால்டு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஓகே இப்போ பி கொடுத்தாச்சு இட் ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ பொசிஷன் வேர் இட்ஸ் பிளேன் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி வித் த ஃபீல்டு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது இனிஷியல் ஆங்கிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் ஒன் இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி போட்டுக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் த ஃபீல்டு டூ எ பொசிஷன் பெர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு அப்போ ஃபைனல் ஆங்கிள் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு பெர்பண்டிகுலர்னு கொடுத்துருக்கு பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி இல்லையா ஸோ அப்போ அதை ஒரு நைன்டி எல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பெர்பண்டிகுலர்ன்றது ஜீரோ டிகிரி ஆயிரும் சரியா இதை டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா பாயிண்ட் டூ செகண்ட் இது வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைம் ஃபைண்ட் த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த இஎம்எஃப் இன்டியூஸ்ட் இன் த காயில் டியூ டு இட்ஸ் ரொட்டேஷன் இப்போ நம்மளுக்கு மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஸோ இதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபார்முலா வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு டி ஃபைவ் பி பை டிடி இதுதான் நம்மளுடைய இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஃபார்முலா ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இஇஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு டி ஃபைவ் பி அப்போ ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை டி ஸோ இந்த மாதிரி நாம் எழுதிக்கலாம் அப்போ இஈஸ் ஈக்குவல் டு சப்ஸ்டி பண்ணுவோமா முதல்ல நம்ம ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூவாக கேல்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ கேல்குலேட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஃபைவ் ஒன் அப்படின்றது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காஸ் தீட்டா ஒன் இது ஃபைவ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஏரியா அவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு காஸ் தீட்டா ஒன் அது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைட் ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஒன் பை டூ ஸோ இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி பண்ணிடலாம் இந்த ஜி ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க மைனஸ் டூ ஏன் அப்படி பண்ணேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வந்து டென் பவர் டூன்னு வரும் ஆல்ரெடி ஒரு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டே சால்வ் பண்ணால் மைனஸ் டூ அதை அப்படி பண்ணியிருக்கேன் டேரெக்டாக ஸோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஃபெப்பர் ஸோ இது வந்து இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் இப்போ வந்து அடுத்தது ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது ஃபைவ் டூ இப்போ ஃபைவ் டூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா ஃபைவ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ காஸ் டீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏரியா வந்து அதே டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் இப்போ இங்கே எவ்வளோ டிகிரி வருது ஜீரோ டிகிரி இந்தா இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஜீரோ டிகிரி தீட்டா டூ காஸ் ஜீரோ எவ்வளவு ஒன்று அப்போ இது எவ்வளோ வரும் வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ன்றத ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு எழுதிக்கிங்க இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் டூ அப்போ ஃபைவ் டூவோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ வெபர் இப்படி வருது இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இஎம்எஃபில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இஎம்எஃபில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா E is equal to number of tons. Number of tons வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ வந்து ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் வந்து டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ த ஹோல் டிவைடட் பை டைம் டைம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா பாயிண்ட் டூ செகண்ட் நான் என்ன சொன்னேன் ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த மாதிரிலாம் பாயிண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா டென் டிபோர் எழுதிங்க பாயிண்ட் டூன்றது டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு நீங்கள் அதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்லேருந்து டூ போச்சுன்னா டூ இன்ட்டு டென் பவர்
இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒரு தியரட்டிக்கல் கொஷின் தான் இது வந்து நம்மளுக்கு கம்பல்சரி சமில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து அடிக்கடி வரும் எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இது என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த கொஷின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எ ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வைரஸ் ட்ராப்டு ஹரிசாண்டலி ஃப்ரம் எ சர்டன் ஹைட் ஆஃப் சர்டன் ஹைட் வித் இட்ஸ் அ லாங் வித் இட்ஸ் அ லென்த் அ லாங் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் வில் அன் இஎம்எஃப் பி இன்ட்யூஸ்ட் இன் இட் ஜஸ்டிஃபை ஒரு ஆன்சர் அதாவது நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கவனிக்கணும் என்னென்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம என்ன எதை ட்ராப் அவுட் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் ஒயரை ட்ராப் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த ஒயரில் வந்து இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறது ரெண்டு விதமாக இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது காயில் சரியா இது காயில் இந்த காயிலில் வந்து இந்த மாதிரி கேலனா மெண்டரை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு பார் மேக்னெட் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இது பார் மேக்னெட் சரியா நார்த்து சவுத்து இப்போ இந்த பார் மேக்னெட் வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணும் பொழுது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த காயிலில் போய் லிங்க் ஆகும் இப்போ இதை வந்து மூவ் பண்ணுறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறீங்க மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வி இப்போ நீங்கள் இதை நான் நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த கேஸில் வந்து நம்மளுக்கு காயில் இருக்கு இல்லையா இந்த காயில் காயில் இஸ் ஸ்டேபிள் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க காயில் இஸ் ஸ்டேபிள் யாரை மூவ் பண்ணுறீங்க மேக்னட் ஸோ அப்போ மேக்னட் வந்து எஸ் அ மூவபிள் மூவபிள் இந்த மாதிரி இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப்க்கு பேர் தான் இதை தான் நம்ம இஎம்எஃப் இது வந்து ஆர்டினரி இஎம்எஃப் இது அஸ் பர் த ஃபேரடேஸ் உடைய லா படி என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் டி ஃபைவ் பி பை டிடி ஸோ இப்படி சொல்லலாம் இல்லை நம்பர் ஆஃப் டன்ஸோடு சேர்த்து சொல்கிறீங்க லென்ஸில் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என் இன்டூ டி ஃபைவ் பி பை டிடி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரியா ஆனால் இதே இதை இப்போ இன்னொரு கேஸ் பாருங்கள் அடுத்த கேஸ் இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இன்ட்யூன்ட்டாக போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் ஸோ இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரியா பி வெக்டார் வந்து பி வெக்டார் இஸ் பெர்பண்டிகுலர்லி இது இன்வெர்ட்ஸ் உள்ளே போகிற மாதிரி மீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஸ்டேபிள் ஸோ இப்போ வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஸ்டேபிள் இதில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு ஒயர் ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இந்த மாதிரி ஒரு லென்த்தாக வந்து ஒரு ஒயர் ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேகமாக இப்படி பிடிச்சிருக்கிறோம் சரியா வேகமாக பிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ 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 இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காயில் வந்து மூவபிள் இப்போ வந்து இதில் வந்து காயில் இதுதான் காயில் காயில் இஸ் மூவபிள் மூவபிள் பட் மேக்னட் வந்து ஸ்டேபிள் இப்போ இதுக்கு பேர் மோஷனல் இஎம்எஃப் அப்படின்னு நாம் சொல்லணும் மோஷனல் இஎம்எஃப் இந்த இஎம்எஃப்லையும் கண்டிப்பாக கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் சரியா இந்த இஎம்எஃப் தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்வி இது மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்ன்றதில் டாபிக்கில் படிச்சிருப்போம் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்வி இப்போ இந்த ரெண்டு விதமான கேஸை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் காயில் வந்து ஸ்டேபிள் மேக்னட் வந்து மூவபிள் மேக்னட் இஸ் மூவபிள் இன்னொன்றில் மேக்னட் இஸ் ஸ்டேபிள் காயில் வந்து மூவபிள் இந்த ரெண்டு கேஸில் யுமே என்னது நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்போ இவங்க கொடுத்துருக்கிற கான்செப்டை நீங்கள் படித்து பாருங்களேன் இந்த கான்செப்டில் வந்து எது ஸ்டேபிள் எது மூவபிள்னு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுமா ஆகாதான்றத நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எ ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வைரஸ் ட்ராப்டு ஹரிசாண்டலி ஃப்ரம் எ சர்டன் ஹைட் வித் இட்ஸ் அ லாங் வித் இட்ஸ் அ லென்த் அ லாங் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் ஒயரை நீங்கள் மேலேருந்து கீழே ட்ராப் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படி ட்ராப் அவுட் பண்ணும் பண்ணும்பொழுது அந்த ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் ஒயர் இந்த கண்டக்டிங் ஒயர் தான் காயில் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த காயில் வந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக அந்த காயில் வந்து மூவபிள்னு அர்த்தம் மூவபிள் ஓகே சார் இப்போ காயில் மூவபிள் மேக்னட்டுக்கு எங்க
இப்போ சொல்யூஷன் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் உனக்கு உங்களுக்கு வந்து இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் எஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் வில் பி இண்டியூஸ்ட் இன் த வயர் பிகாஸ் இட் மூவ்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் ஆஃப் எர்த்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு எர்த்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த வயரை நம்ம தூக்கி போடும் போடும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த எர்த்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சஸ் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுனா தான் உங்களுக்கு என்னது இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த வயரை தூக்கி போடும் பொழுது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொஷின் இந்த கொஷின் வந்து லென்ஸ்லாம் பேஸ்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ நாம் இந்த கொஷினை ரீட் பண்ணுவோம் ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணணுமோ பண்ணுவோம் இஃப் த கரண்ட் ஐ ஃப்ளோயிங் இன் த ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வயர் அஷோன் இன் த ஃபிகர் ஓகே முதல்ல அந்த டிக்ரீசஸ்ன்ற வேர்டை பார்க்காதீங்க இந்த இருக்கலையா இந்த டிக்ரீசஸ் அப்படின்ற வேர்டை பார்க்காதீங்க ஜென்ரலாக நம்ம பேசுவோம் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வயர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வயர் ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வயர் இந்த ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வயரில் நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் காமிச்சிக்குவோம் இதில் வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வயரில் கரண்ட் ஐ இப்போ நம்மளுக்கு இதில் கரண்ட் பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக இதில் வந்து அக்கார்டிங் டு த ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் இந்த ரைட் ஹேண்ட் ரூல் படி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃப்ளெமிங்கோட ரைட் ஹேண்ட் ரூல் படி ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் சொல்லுவீங்க இல்லையா ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி டெவலப் ஆகும் இப்போ கரண்ட் வந்து அப் டேரக்ஷன் கரண்ட் அப் டேரக்ஷன்னா ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் அதாவது கிளாக் வைஸ் ஸோ இந்த வந்து கிளாக் வைஸில் நம்மளுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டெவலப் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்படி டெவலப் ஆனிச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் இதில் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்குவோம் அதாவது இங்கே இன்டூ போட்டுக்குங்க இங்கே இன்டூ இன்டூனால் என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி உள்ளே போகுது சரியா இங்கே டாட் வச்சுக்கோங்க டாட்னால் என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அவுட் சைட் வெளியில் வருது சரியா இப்போ இன்ட்டு போட்டுக்குங்க இங்கே டாட் போட்டுக்குங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன செய்யுது உள்ளே போகுது போயிட்டு வெளியே வருது அப்படி ரவுண்ட் அடிச்சு சரிங்களா அந்த இடத்துலையா அந்த ஆர்வம் மார்க் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படின்னு அந்த இருக்கு பாருங்கள் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக வெளியில் வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக உள்ளே போயிடும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக வெளியில் வந்து உள்ளே போயிடும் இன்டூன்ற இன்ட்டு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அந்த இன்ட்டு வந்து உள்ளே இன்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டாட் வந்து அவுட் சைட் வெளியில் ஸோ இப்படி நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் வயரை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் ஒரு வயரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த ஸ்கொயர் வயர் பாருங்கள் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த ஸ்கொயர் வயர்லேயும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது உள்ளே போயிடுச்சு ரைட்டுங்களா இதுலேயும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகுது ரைட் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய கதைக்கு வருவோம் கொஸ்டினுக்கு இப்போ தான் அந்த டிக்ரீசஸ்ன்ற வேர்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது என்னது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அஸ்யூஷல் கண்டக்டிங் வயரில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதை நாம் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ டிக்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கரண்ட்டுடைய வேல்யூ அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லை டிஐ டிவைடட் பை டிடி அதாவது டி டிஐ டிவைடட் பை டிடி இந்த டிஐ பை டிடின்றது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் டைமை பொறுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம கரண்ட் கரண்ட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் டைமை பொறுத்து கரண்ட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி டைமை பொறுத்து நம்ம கரண்ட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் வந்து குறையும் குறையும் பொழுது நிச்சயமாக என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல டாட்டும் கிராஸும் மாறிடும் அதாவது நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே வந்து டாட் வந்துடும் இங்கே கிராஸ் வந்துடும் இங்கே டாட்டு கிராஸு இப்படி குறையும் பொழுது குறைஞ்சு மறுபடியும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது திரும்ப டாட் கிராஸு மாறிக
கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் அகைன் மறுபடியும் நல்லா கவனிங்க இது கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிச்சிங்கன்னா தான் புரியும் இந்த சமயம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு ஒயர் ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒயரை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுங்கள் சரியா கரண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் படி ஸோ கிளாக் வைஸில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்டு இங்கே டாட் வந்துடும் சரியா அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகுது இப்படி வந்துடும் சரியா இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு லூப் ஒன்றை இங்கே வைக்கிறீங்க இங்கே வைக்கும் பொழுது இப்போ நம்மளுக்கு இதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி அதாவது கரண்ட் எப்படி இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ எல்லாத்துலேயும் பாருங்களேன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே போகுது சரியா இந்த மாதிரி உள்ளே போகுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே போகுது சரி இப்போ கரண்ட்டை வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் கரண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த இஎம்எஃப் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் சரியா அதுக்கு பேர் தான் பேக் இஎம்எஃப் சரியா அப்போசிங் இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம் அப்படி ரிவர்ஸ் ஆக விடாமல் பண்ணுறது தான் லென்ஸ்லாம் அப்போ திரும்ப நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரிவர்ஸ் ஆக இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும் பொழுது ரிவர்ஸ் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே இன்டு இங்கே டாட் வந்துடும் சரியா இங்கே இன்டு இங்கே டாட் வந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஆக விடாமல் மறுபடியும் கரண்ட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது திரும்ப என்ன ஆகிடும் இங்கே ஃபுல்லாக என்னது கிராஸ் சரியா இங்கே வந்து கிராஸ் அப்போ இது எல்லாமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பெர்பண்டிகுலர்லி இன்சைடு அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எல்லாம் உள்ளே போகிற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்சைடு அப்படின்னா கரண்ட் டெஃபினெட்லி இங்கே வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸஸ் அப்வர்டு ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கொயர் லூப்பில் வந்து அப்போ டேரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இப்படி அப்போ டேரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் சரிங்களா இந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இங்கே இன்ட்டு போய் இன்ட்டு வெளியில் டாட்டு ஸோ அப்போ கரண்ட்டோடைய டேரக்ஷன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ அதுதான் சொல்யூஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பை த ஸ்ட்ரைட் வயர் இஸ் டேரக்டட் இன் டு த பிளேன் பிளேன் ஆஃப் த ஸ்கொயர் லூப் பெர்பண்டிகுலர்லி ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே பேசுகிறோம் அதாவது வயர் நம்ம கர கண்டக்டிங் வயரில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டிங் வயரில் என்ன செய்கிறோம் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும் பொழுது சொல்யூஷனை கேர்ஃபுல்லாக படிங்க ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் ரூல் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பை த ஸ்ட்ரைட் வயர் இஸ் எ டேரக்டட் இன் டு த பிளேன் ஆஃப் த ஸ்கொயர் லூப் சரியா இன் டு த பிளேன் ஆஃப் த ஸ்கொயர் லூப் அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டிங் வயரில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் பொழுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது இன் டு த இந்த மாதிரி இன் டு இங்கே டாட்டு இங்கே வந்து டாட்டு ஓகேவா இன் டு த பிளேன் ஆஃப் த ஸ்கொயர் லூப் பெர்பண்டிகுலர்லி அண்ட் இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் டிக்ரீசிங் அதாவது நாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பண்ணும் பொழுது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் பண்ணும் பொழுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் த டிக்ரீஸ் இன் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பை த கரண்ட் இன்டியூஸ்ட் இன் த லூப் பை ப்ரொடியூசிங் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த சேம் டேரக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம அதை டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது கரண்ட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது கரண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு குறையும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு குறையும் பொழுது அப்போசிங் இஎம்எஃப்னால் நம்மளுக்கு இந்த டாட்டு கிராஸ் வந்து மாறிடும் அதை பண்ண விடாமல் நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது மறுபடியும் இந்த மாதிரி கிராஸ் அதாவது இந்த இன்ட் இன்ட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து என்னது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டெவலப் ஆகிடும் இப்படி டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ கரண்ட் வந்து ஸ்கொயர் லூப்லேயும் அப் டேரக்ஷனில் போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு இங்கே வரும் பொழுது நம்மளுக்கு கீழே பாருங்கள் எகைன் ஃப்ரம் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஃபார் திஸ் இன்வர்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இந்த லூப் இஸ் கிளாக் வைஸ் அப்போ கிளாக் வைஸில் நம்மளுக்கு இது டேரக்ட் ஆகும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இந்த கொஷினையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கா
மில்லி வெபர் வெபர்ன்றது வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் ஸோ மில்லி வெபர்னா இன்டூ டென் போர் மைனஸ் த்ரீ அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் வாட் இஸ் த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் இன் த லூப் வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் த்ரூ த சோக்கெட் அதை வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் இப்போ நம்ம முதல் சப்டிவிஷனில் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அக்கார்டிங் டு த லென்ஸ் லா இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் இன்டு டி ஃபைவ் இ பை டிடி ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய லென்ஸில் அப்படி ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் மாடலில் செலுத்துருங்க மாடலில் செலுத்திட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் என் இன்டு டி ஃபைவ் இ பை டிடி ஓகேவா சரி இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் என்னை வந்து உள்ளே கொண்டு போயிருங்க அப்போ டி ஆஃப் என் ஃபைவ் பி டிவைடட் பை டிடி ஓகேவா சரி இப்போ நம்மளுக்கு சம்மில் கொடுத்துருக்குற இந்த ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது இது வந்து என்னது ஃப்ளக்ஸு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இது கொடுத்துருக்கு அதை அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இஇஸ் ஈக்குவல் என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா டி பை ஜிடி ஆஃப் இப்போ என் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து டூ டி க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் டி ப்ளஸ் த்ரீ மில்லி பவர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ வந்து முன்னாடி வரும் அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டி இங்கே இருக்கக்கூடிய த்ரீயில் ஒன்று சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் பவர் என் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என் வந்து முன்னாடி வரும் என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதுபடி எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ ப்ளஸ் இந்த டூ வந்து முன்னாடி கொண்டு வாங்க அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டி டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று முன்னாடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா எயிட்டு அப்புறம் டி பவர் ஜீரோ வந்து விட்டுருங்க அப்படியே ப்ளஸ் இது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேம் வந்து டீன்ற டேமே இல்லை அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ வந்து ஓல்டாக மாறிடும் ஏன்னா இஎம்எஃப் இல்லையா அதனால் ஓல்டாக மாறிடும் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்மளுக்கு எழுத போகிறோம் அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டைம் வந்து த்ரீ செகண்ட்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு எழுத போகிறேன் அப்போ இதில் மல்டிபிள் பண்ணிட்டே வாங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ டூ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ 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 சார் நைன் சரியா ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அடுத்தது ப்ளஸ் எயிட் இதெல்லாம் சேர்த்து இன்ட்டு டென்டி பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இஎம்எஃப் இஇஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் சே சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் சாரி இது ப்ளஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் சரிங்களா இன்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ என்ன ஆன்சர் வருது இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்ட்டி டூ எயிட்டி ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓல்ட் இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி மில்லி ஓல்ட் இப்போ நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் வந்து எயிட்டி மில்லி ஓல்ட் கிடச்சிருக்கு ரெண்டாவது இதில் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் இதில் எப்படி கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது இது கிளாக் வைஸாக ஆன்டி கிளாக் வைஸான்னு சொல்லணும் அது ரொம்ப சிம்பிள் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கு முதல்ல நாம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அதில் எப்படி வந்து மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகுதுன்றத செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்ட்டு இன்ட்டாக போட்டிருக்கு சரியா ஸோ இன்ட்டு போட்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம் பெர்பண்டிகுலர்லி இன்வர்ட்ஸ் ஓகேவா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பெர்பண்டிகுலர்லி இன்சைட் த பேப்பர் நீங்கள் வந்து பேப்பரில் இந்த மாதிரி டா இன் கிராஸ் கிராஸாக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பெர்பண்டிகுலர்லி இன்வர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் பெர்பண்டிகுலர்லி இன்வர்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா சரி இப்போ இதில் வந்து ஒரு காயில் ஒன்றை ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க அந்த காயில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரியான ஷேப்பில் இருக்குது இப்படி இருக்குது ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்கு எப்படி இருக்குது சரி இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து காயிலுக்கு உள்ளே போகுது சரியா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து காயிலுக்கு உள்ளே போகுது அப்போ இந்த காயிலில் காயிலில் ஒரு அப்போசிங் இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகும் ஓகேவா அப்போசிங் இஎம்எஃப் நம்மளுக்கு லென்ஸில் அதான் சொல்ல வருது காயிலில் வந்து நீங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகுது நம்மளுடைய கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காயிலில் கரண்ட்டை வந்து டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இன்க்
இப்படி கரண்ட்டை வந்து டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஃபர்தர் மோர் நிறைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நீங்கள் கரண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண திஸ் இஸ் கால்டு த என்னது சேஞ்ச் இன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் கரண்ட்டு த்ரூ த காயில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் இன் த காயில் இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆக தான் முதல்ல கம்மியாக இருந்துச்சு நான் ஸ்மாலர் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரூ தான் போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்து டைமை பொறுத்து கரண்ட் வந்து வேரி பண்ண வேரி பண்ண என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்ட் நிறைய போட்டுட்டேன் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்படி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு லென்ஸில் அப்படி இந்த காயிலில் ஒரு இஎம்ஓஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அந்த இஎம்ஓஃப் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நாம் கொடுத்த இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி அதில் என்ன டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கொடுக்கும் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த இன்ட்டு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளேல போகுது முதல்ல வந்து இன்ட்டு போட்டிருக்கேன்ல அந்த இன்ட்டு பாருங்கள் அந்த இன்ட்டில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகும் இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகும் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் அப்போஸ் பண்ணுறதுனால அப்போசிங் இஎம் ஆஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுனால உள்ளே இருந்து என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ மறுபடியும் அப்போசிங் இஎம் ஆஃப் இல்லையா அப்போ வெளியில் வந்துடும் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி வெளியே வரும் இப்படி வெளியில் வரும் ரைட்டா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியே வரும் சரி இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனமாக கவனிங்க நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏ பர்டிகுலர் லென்த்தை மட்டும் இமேஜின் பண்ணி ஜூம் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ நான் அந்த ஸ்கொயரை வந்து ஒரு ஒரு வயரை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதை இங்கே ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதை இங்கே ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வயர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு முதல்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்ட்டு இன்ட்டாக இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் எல்லா பக்கமும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது இன்வர்ஸ் ரைட்டா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் வந்து இன்வர்ஸ் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது ரைட்டா அப்படி உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்பொழுது என்ன ஆகும் இதில் கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான டேரக்ஷன் காமிக்கும் இது வந்து கிளாக் வைஸ் அப்போ கரண்ட் வந்து இப்படி போகும் கிளாக் வைஸில் போகும் ஆனால் அக்கார்டிங் டு த லென்ஸ்லா லென்ஸ்லா அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போசிங் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுனால அப்போசிங் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுனால இப்போ நம்மளுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஃபுல்லாக வந்து டாட்டு சரியா அப்போ ஃபுல்லாக டாட் அப்போ டாட் வந்துச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் தம்பு படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்டோட டேரக்ஷன் மாறிடும் அப்போ கரண்டோட டேரக்ஷன் மாறிடுச்சுன்னா இப்போ டோட்டலாகவே நம்மளுக்கு கரண்டோட டேரக்ஷன் எப்படி வந்துருதுன்னா இந்த மாதிரியான டேரக்ஷனாக காமிக்குது சரியா இப்படி காமிக்குது இது வந்து என்ன டேரக்ஷன் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனாக காமிக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் This is very important for 3 marks and 2 marks compulsory sums. Okay, wow. so now we will read the question and read the given data. Let's give the data. Let's give the data. A conducting rod of length 0.5 meter. So, solution. Solution. We will see the first one. A conducting rod. That is the length of the length. 0.5 meter. falls freely from the top of a building of height 7.2 meter at a place in chennai or wire mana building la irundhu nam and wire vandu thooki porom and the building oda height vandu evlo na 7.2 meter where the horizontal component of earth magnetic field so earth magnetic field horizontal earth magnetic field vandu namalukku evlo kuduthirukna 4.04 into 10 power minus 5 tesla idu vandu namalukku sammala kuduthirukku If the length of the rod is perpendicular to its horizontal magnetic field. So, in the middle, what is horizontal magnetic field? In the middle, horizontal magnetic field. You can put the rod on the rod. The rod on the rod. You can put the rod on the rod. The magnetic flux will cut down. The magnetic field will cut down. Then, the EMF will definitely induce. Then, what do we say? Motional EMF. That is, motional EMF is motional EMF. மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்டேபிள் சரிங்களா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எப்பவுமே இஸ் ஸ்டேபிள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்டேபிள் காயில் வந்து காயில் தான் வந்து என்னது மூவபிள் காயில் வந்து மூவபிள் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா இஇஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்வி எதா மோஷனல் இஎம்எஃப் இங்கே ஹரிசாண்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸோ பிஹெச்எல்வி இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இது தான் இதில் நம்மளுக்கு இருக்க வேண்டியது பிஹெச் இருக்குது அப்புறம் எல் இருக்குது நம்மளுக்கு பி வேணும் 
இப்போ வி வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம உயரமான பில்டிங்கில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ராடு வந்து தூக்கி போடுறோம் அப்போ இனிஷியல் ஸ்பீடு வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ சரியா இனிஷியல் ஸ்பீடு ஜீரோ அப்போ வி கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா பை யூஸிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை ரெடி பண்ணிக்குவோம் ஸோ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஆசல்ரேஷன் அது வந்து ஆசல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அண்ட் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹைட் சரியா டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறது ஹைட் வச்சுக்கோ அப்போ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் டூ ஜி ஹெச் டூ ஜி ஹெச் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ரூட் ஓவர் டூ ஜி ஹெச் இப்போ ஜி வந்து நம்ம நம்மளுக்கு சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்கு ஜியோட வேல்யூ டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயராக நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கு இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்கு அஷ்யூமிங் கிளையா அஷ்யூமிங் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு வி கால்குலேட் பண்ணுவோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் டூ இன்டு ஜியோட வேல்யூ டென் இன்டு ஹைட் ஹைட்டு வந்து சால்சோ எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் டூ இந்த இருக்குது செவன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டென் இன்டு செவன் பாயிண்ட் டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ வந்து செவன்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ தட் இல் பி ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா டுவெல் மீட்டர் பெர் செகண்ட் கிடைக்கும் இப்போ வி கிடச்சிச்சு இல்லையா இப்போ இந்த வியை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இஎம்எஃபில் அப்போ நான் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பண்ணுறேன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு பிஹெச் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது எல் எல் வந்து லென்த் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஒன் பை டூன்னு வச்சுக்கலாம் இன்ட்டு வி வி வந்து இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண டுவெல் சரிங்களா இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் இதை நாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மறுபடியும் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு டிசிமல் முன்னாடி தள்ளி பிள்ளைச்சிருங்க இப்போ இஎம்எஃப் இ சீக்குவல் எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓல்ட் இஎம்எஃப்போட யூனிட் வந்து ஓல்ட் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஒரு டிசிமல் தள்ளி பிள்ளி வச்சுக்கோங்க டூ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓல்ட் அப்போ நம்ம இதை டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கியா இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் மைக்ரோ சொல்லிக்கலாம் மைக்ரோ ஓல்ட் அப்போ இஎம்எஃப் வந்து டூ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரோ ஓல்ட் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் வந்து அதில் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இந்த சம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்ம இந்த சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு காப்பர் ராடு இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிப்பான் சென்ட்ரில் சரிங்களா சென்ட்ரில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த காப்பர் ராடு வந்து இங்கே தான் இருக்கும் சரி இப்போ A copper rod of length L rotates about one of its ends with an angular velocity omega. இப்போ நீங்கள் ஒரு காப்பர் ராட் ஒன்று இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு காப்பர் ராட் ஒன்று இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த காப்பர் ராட் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எட்ஜை பேஸ் பண்ணி அதாவது லெஃப்ட் சைடு எட்ஜை பேஸ் பண்ணி இல்லை ரைட் சைடு எட்ஜை பேஸ் பண்ணி இந்த எட்ஜை பேஸ் பண்ணி இதை என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது சரிங்களா இந்த ரொட்டேட் ஆகும் பொழுது இது எதில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுலேயும் ரொட்டேட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போப்பர்டிகுலர்லி இன்வர்ட்ஸ் சரியா இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எல்லாமே மோஷனல் இஎம்எஃப் தான் நீங்கள் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னாலே அந்த இஎம்எஃப் வந்து நம்மளுக்கு மோஷனல் மோஷனல் இஎம்எஃப் தான் இந்த மாதிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த ராடோட லென்த்துன்னு ஒன்று அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த லென்த் வந்து நம்ம என்ன அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா எல் ஸோ ராடோட லென்த் வந்து எல்லுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் கன்சிடர் பண்ணுங
இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இது ஸ்பீடு மொத்தமா பார்க்கல அந்த ராடு வந்து ஆங்கிலோ ஸ்பீடு வந்து ஒமேகா ரைட்டுங்களா சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கொஸ்டின படிப்போம் கொஸ்டின படிச்சுட்டு என்ன கால்குலேட் பண்ணணுமோ அதை கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ காப்பர் ராட் ஆஃப் லென்த் எல் ரொட்டேட்ஸ் அபவுட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் என்ஸ் வித் அன் ஆங்கிலோ லாஸ்டிக் ஒமேகா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி இஸ் அ பெர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் ஃபைண்ட் த இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்டு பிட்வீன் த டூ என்ஸ் ஆஃப் த ராட் இந்த ராடில் என்ன இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்மளுடைய கொஸ்டின் சரி இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன போர்ஷனை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதால ஃபார் ஸ்மால் போர்ஷன் ஃபார் ஸ்மால் லென்த் சரியா ஸ்மால் ஃபார் ஸ்மால் லென்த் டிஎக்ஸ் இதில் இஎம்எஃப் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகும்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் இஎம்எஃப் தான் டெவலப் ஆகும் பொதுவாக இஎம்எஃப்க்கு வந்து மோஷன் இஎம்எஃப் என்ன ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல் வி இதுதான் மோஷன் இஎம்எஃப் இப்போ நம்மளுக்கு பி இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த ஸ்மால் போர்ஷனோட வெலாசிட்டி இருக்குது வி இருக்குது பட் எல்ன்றது வந்து நீங்கள் டோட்டல் லென்த் எடுத்துடக்கூடாது நீங்கள் ஸ்மால் போர்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால நாம் டிஎக்ஸை எடுத்துக்கணும் ரைட்டுங்களா இதை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் சரி இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்த்துக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆல்ஃபா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து ரிலேஷன் பிட்வீன் லீனியர் லாஸ்டிங் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதை டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லீனியர் லாஸ்டிங் அண்ட் ஆங்குலர் லாஸ்டிங் ரிலேஷன் கிடைக்கும் அதை எகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா லீனியர் ஆசல்ரேஷன் அண்ட் ஆங்குலர் ஆசல்ரேஷன் கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்து வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகான்ற ஃபார்முலாவை இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் சரியா ஸோ வி நோ தட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரேடியஸ் அப்படின்றது இந்த போர்ஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய லென்த் வந்து எக்ஸு அப்போ எக்ஸு ஒமேகா இப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ சரி இப்போ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் முதல்ல வந்து பி வச்சுக்கோங்க பி எக்ஸ் ஒமேகா இன்டு டிஎக்ஸ் ரைட்டுங்களா இப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு எதெல்லாம் கான்ஸ்டண்டாக எடுக்கணுமோ அதை வெளியில் எடுத்துக்குவோம் பி ஒமேகாவை எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸை தனியாக வச்சுக்கோங்க டேக்கிங் டெக்ரேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ் இன்டெகரல் டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒமேகா இஸ் அ கான்ஸ்டண்ட் இன்டெகரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ லிமிட் வந்து டோட்டல் லென்த்துக்கு தான் நம்ம கேட்குறான் ஃபுல் லென்த்துக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஜீரோ டு எல் ஓகேவா லிமிட் வந்து ஜீரோ டு எல் லெஃப்ட் சைடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா இஎம்எஃப் இன்னு வரும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒமேகா இப்போ இன்டகரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ வரும் ஜீரோ டு எல் ஜீரோ டு எல் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒமேகா ஃபஸ்ட்டு எல் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூ ஜீரோ அப்போ ஃபைனலி வி கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒமேகா இன்டு எல் ஸ்கொயர் பை டூ வரும் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பி ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரொட்டேட்டிங் ராடுக்கு ராடில் டெவலப் ஆகிற இஎம்எஃப் ஓகேவா Okay students, இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இப்போ இந்த சம்மில் என்ன கேட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிவன் டேட்டா நம்ம எழுதிக்குவோம் சொல்லினா இட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் இஸ் அ வவுண்ட் ஆன் அண்ட் அயன் கோர் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி ஸோ ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டினா மியூ ஆர் மியூ ஆர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குனா எயிட் ஹண்ட்ரட் ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டிக்கு யூனிட் கிடையாது சரிங்களா ஸோ த லென்த் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சொல்லினா இட் ஆர் லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் கால்குலேட் த ஆவரேஜ் இஎம் ஆஃப் இன்டியூஸ் இன் த சொலினாய்ட் கால்குலேட் த ஆவரேஜ் இஎம் ஆஃப் இஎம் ஆஃப் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு கேட்டிருக்கு If the current in it is changes from, so di, change in current, that is i
0 to 3 ampere of dinner, 0 ampere of dinner the initial and 3 ampere is a final. So, up here, number 3 minus 0, 3 minus 0 is equal to 3 ampere and the time dt is equal to 0 0.4 second. Okay, now we have EMF. So, EMF is equal to minus L into and the formula clear minus L into number 3 or no di divided by di divided by dt. So, this is the EMF formula. Now, in the formula, L is going to be here. L is going to be here. This is the coefficient of self-induction. Self-induction of a long solenoid. Self-induction. Self-induction of a long solenoid. Self induction of a long solenoid within the formula mu naught mu naught n square a by l. Right, uh, mu naught n square I believe in mu naught n square a l. This is the self induction of a long solenoid. Now, I will the formula for air medium. Uh, sorry, for free space. For free space. Free space or vacuum. Right, now we have a medium. We have a iron core. We have a medium. We have a medium. We have a iron core. We have a medium. In medium, in medium, we have a formula. L is equal to and the mu naught. Mu is equal to n square a l. So, now, we have a formula. Now, this is the This is the free space or vacuum. Now, we will select this. Now, we will change this formula. In the formula, first mu. Mu is mu naught into mu r. Okay. N, small n is equal to capital N by L. Number of turns, density. And area A is equal to pi r square. Now, we will substitute the formula first equation. Then, we will substitute the formula for the first equation. Okay, the second equation is the answer. Then, we will substitute the formula for the first equation. Then, we will substitute the equation EMF. Now, we will substitute the formula for the first equation. So, L is equal to first mu equal to mu naught into mu r. N square is the formula. Then, we will apply the formula for N square divided by L square. And A, A is pi r square, that is what we put on, pi r square, pi r square, that is into L, into L. Now, we will cancel this L, here we will cancel this L. So, L is equal to what we call mu naught, mu r, n square, pi r square, by L. So, now we use this formula, L is equal to what we call L. Now, we will substitute this, we will substitute this. First L is equal to mu naught of the value 4 pi into 10 power minus 7 into mu r. Mu r is equal to sum level of 800. That is equal to sum level of 800. 8 into 10 to the power 2, 800. Into n square, number of turns is 500, 500 square. 500 square is equal to 5 square is equal to 25. 100 square is equal to 10 power 4 into again one pi value and the radius radius is equal to 3 cm radius so if you convert the cm to meter square first 3 square is equal to 3 3 is equal to 9 cm to meter is equal to 10 power minus 2 1 cm is equal to 100 that is 10 power minus 2 meter that is 1 meter is equal to 10 power 2 cm Okay, now we have to convert the centimeter to the meter, the square value is 10 power minus 4. And whole divided by, sorry, and whole divided by, whole divided by L, length. So, length is 40 centimeter. Then, 40 into 10 power minus 2. All of you have to convert the SI unit. Now, if you have a calculation, you can fill it. So, we can easily cancel it first. எப்படி எப்படினா, first முதல் 10 to the powerலா, cancel பணிடுவோம். 10 power plus 4, 10 power minus 4, cancel. அந்த denominatorல பாத்தியினா, இங்கு ஒரு 0 இருக்கு, 10 power minus 2 இருக்கு, 
10 power minus 1 I know. 10 power minus 1 I know, minus 7 I cancel now, minus 6 I know. 10 power minus 6 I know, plus 2 I cancel now, minus 4 I know. If you have a denominator, you can cancel the four. Now, the remaining is the first pi square. And you can get pi. So, pi square into 10 to the power minus 4. That is 8. That is 25. That is 9. Into 10 to the power minus 4. That is 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4. 10 power minus 2. மீதி இருக்கிற 10 power minus 2 வா கில கொண்டு பேருங்க அதாவது 100 கொண்டு பேருங்க சரியா அதாவது எப்படி கொண்டு பேருங்க நான் இங்கு சைல் செய்யிறேன் பருங்க 10 to the power minus 4 இருக்கிலேயா அதாவது 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2 நே split பணிட்டு 10 to the power minus 2 போட்டுட்டு 1 to the power minus 2 கில கொண்டு நீங்கள் 10 to the power plus 2 வாயும் அதாவது 10 power minus 2 divided by 10 power plus 2 நான் 100 So, if you have 4 and 8, it is 2. So, the calculation is simplified. Okay. Now, if you have a value of pi square, it is 9.86. So, if you have 9.86, it is approximately equal to 10. Pi square is value. Pi is value 3.14. So, now, what do we say? Pi square is value 9.86. 9.86 is equal to 2. So, now, we have 2 into 9.86. அப்பாரம் ஒரு 10 பவர்ல minus 2 இருக்கு செரிக்கிலா செரி இப்பா இதல்லாமே சால் பண்ணி பாப்போம் 9 2s are 18 அப்பா எல்லோட value வந்து 18 into 9.86 into 10 பவர் minus 2 அப்பா 9.86 ஒரு 18 போடுவாம் போட்டம் நான் என்ன வரும் 48 4 8 8 are 64 68 remaining வந்து 6 அடுத்து 72 78 அடுத்து 6, 8, 9, 8, 14, 1, 17, 1, 10, 17. 2 decimal முன்னாட்டு தில்லி பிடியுச்சுமாம். இப்பா, answer என்ன வருது நான் L is equal to 177.48 வருது. இன்று ஒரு 10 to the powerல minus 2 இருக்கு. அது வந்து நாம் இது வந்து Henry. அந்த 10 to the power minus 2, 2 decimal backlog முன்னாட்டு தில்லி பிடியுச்சுங்க நான் நம்மலுக்கு final answer 1.77. Henry. So, இது வந்து எல்லோட value. இப்போ நாம் EMF வந்து calculate பண்ணும். எப்படி நாம் EMF வடைய formula வந்து இங்கு இருக்கு பருங்க. E is equal to minus L into equation number 1 di by dt. அப்பாதில் substitute பண்ணப் போகிறேன். அப்பா, E is equal to minus L. L வந்து 1.77 di by dt. di வடு value அல்டரி நாம் இங்கு calculate பண்ணி வேச்சிருக்கும். இந்த 3 ampere வந்து di 0.4 second அப்படின்டு வந்து dt. அப்பா, substitute பண்ணப் போகிறேன் 3 ampere divided by 0.4 அது வந்து 4 into 10 power minus 1 இப்படு வேச்சுக்கும்க இப்பா, இது மேல கொண்டு பிட்டீர்கள் என்ன ஐயிரும்னா minus 1.77 into 3 into 10 to the power minus 1 மேல போச்சினா 10 divided byல ஒரு 4 நீங்கள் 1.3 1.77 அது வடு into 3 ஏ மட்டுல் பணிக்குவாம் 21 21 23 அடுத்து 3, 5, 5.31 அடுத்து 5.31 உடம் ஒரு 10 மல்டுல் பண்ணியினா minus 53.1 divided by 4 இப்பா இது வந்து 4 tables போட்டு cancel பண்ணுங்கே 1 4s are 4 remaining 1 அடுத்து 3 4s are 12 remaining 1 11 ஐயிரோ அடுத்து 2 4s are 8 அப்போம் வந்து என்ன வரும் 2 4s are 8 வரும் அடுத்து 11ல வந்து 11ல வந்து 8 போயிச்சே அப்படினா, remaining எவ்வளவு இருக்கும் 3, அப்பா 3 அப்படினா, மறுப்படி என்னது, 30, அடுத்து 7 4s are 28, remaining 2, 20, அடுத்து 5, சோ இப்பா நீங்க வந்து divide பண்ணி பார்த்தீங்கனா, உங்களுக்கு வலும் வருது, minus 13.275 volt, இது வரும், இதான் நம்ப புக்க answer, சோ அப்பா E is equal to minus 13.275 volt, okay வா, இதான் final answer okay students அடுத்து next பாக்கப் போட சம்ம் வந்து example 4.11 so இது வந்து ஒரு compulsory 2 mass 3 massல ஒரு important கானா ஒரு சம்ம் solution இப்ப சம்ம் படிப்போம் the self inductance of an air core solenoid is 4.8 milli henry 
அதாவது செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ்னா L செல் எல் ஃபார் ஏர் கோர் சொல்லிடு அது எவ்வளோ கொடுத்துக்கனா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு மில்லி ஹென்ரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு மில்லினா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஹென்ரி ரைட்டுங்களா இஃப் இட்ஸ் கோர் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை அயன் கோர் அப்போ எல் அயன் வந்து எவ்வளோனா அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வெறும் ஹென்ரி தான் அது கன்வெர்ட் கன்வெர்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் த ரிலேட்டிவ் பெர்மியாபிலிட்டி ஆஃப் த அயன் அதாவது மியூஆரோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ரைட் இப்போ நம்ம மியூஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து எல் ஏர் மீடியம் ஸோ இதோடைய வேல்யூ வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா மியூ நாட் மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் ஏ எல் சரிங்களா அதே இது வந்து எல் அயன் இது வந்து கோர் இல்லையா அப்போ வந்து மியூ நாட் மியூ ஆர் என் ஸ்கொயர் ஏ எல் ஓகேவா ஸோ இது ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் டூ இப்போ நாம் எல் அயன் டிவைடட் பை எல் ஆர் இதை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மியூ நாட் மியூ ஆர் என் ஸ்கொயர் ஏ எல் ஹோல் டிவைடட் பை மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் ஏ எல் இதில் நீங்கள் வந்து என் ஸ்கொயர் ஏஎல் என் ஸ்கொயர் ஏஎல் அப்படியே கேன்சல் பண்ணலாம் மியூ நாட் மியூ நாட் ஆல்சோ கேன்சல்டு அப்போ தேர் ஃபோர் ஃபைனலி மியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா எல் அயன் டிவைடட் பை எல் ஆர் அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரிலேஷன் படி நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ வந்து எல் ஆரும் எல் அயனும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்போ எவ்வளோன்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா இப்போ மியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அயன் எல் அயன் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஹென்ரி அப்போ நியூமரேட்டரில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஹென்ரி டினாமினேட்டரில் எல் ஆர் எல் ஆர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நீங்கள் அந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயை மேலே கொண்டு போயிடுங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் தன் டிவைடட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ மியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டென்னை மடுல் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் இன்டு டென் பவர் த்ரீ அண்ட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் நீங்கள் அந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு வந்து ஒரு டென்னால் மடுல் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபார் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டை ஒரு டென்னால் மடுல் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டென்னால் மடுல் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம அஷ்யூஷியல் எப்பயும் போகிறோம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டேபிள்ஸ் போட்டு கேன்சல் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து த்ரீ டேபிள்ஸ் போடுங்க ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இது சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அப்போ இங்கே என்ன வருதுன்னா மறுபடியும் போடுங்க டூ டேபிள்ஸே போடலாம் அப்போ டூ டேபிள்ஸ் போட்டால் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன வரும் த்ரீ ஜீரோ 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 த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை எயிட்டு அப்போ இது வந்து அடுத்து எயிட் டேபிள்ஸை டேரெக்டாகவே போடுங்க எயிட் டேபிள்ஸ் போட்டிங்கன்னா த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி அடுத்து செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சரிங்களா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டியில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போகிற ரிமைனிங் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் மியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் யூனிட் கிடையாது சரிங்களா நோ யூனிட் நோ யூனிட் ஏன் யூனிட் கிடையாது ஏன் யூனிட் கிடையாது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மியூ ஆர் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி வச்சுக்கோங்க மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் இன் டு மியூ ஆர்ன்ற ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இதில் மியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மியூ பை மியூ நாட்டுன்னு வரும் மியூவோட யூனிட் வந்து ஹென்ரி பெர் மீட்டர் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி இதோட மியூ நாட்டோட யூனிட்டும் ஹென்ரி பெர் மீட்டர் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மியூ ஆருக்கு வந்து என்னது இட் ஹேஸ் It has no unit, no unit and no dimensions. No dimension. Okay, you know? Okay, students. At the next time, we will see example 4.12. This is the first time. Let's see if we have some calculations. It will be easy. Solution. There are two cases. Let's see if we have some careful lessons. Mutual induction related on our questions. Example 4.12. The current flowing in the first coil changes from 2 ampere to 10 ampere in 0.4 second. That is the first case. Case 1. The case 1 le, we will get the same thing. Di. The change in current. That is the di1. That is the same thing. That is the same thing. Final current is 10 ampere. You can see that. 2 ampere le, 10 ampere changes. Irukhe. அப்போ ஃபைனல் கரண்ட் வந்து டென் ஆம்பியர் டென் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் 
சரியா இப்ப நம்மளுக்கு டி ஐ ஒன்னோட வேல்யூ வந்து எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க 4 ஆம்பியர் டு 16 ஆம்பியர் அப்ப ஃபைனல் 16 ஆம்பியர் 4 ஆம்பியர் அப்ப எவ்வளவு வரும் அப்படினா 12 ஆம்பியர் சேஞ்சஸ் இருக்கு டி டி யோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்குனா 0.03 செகண்ட் இப்போ இதல m கொடுக்கல அந்த m தான் நம்ம அங்க கண்டுபிடிக்க போறோம் சரிங்களா ரைட் இப்போ ஒவ்வொரு ஒன்னா பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் 1 subdivision 1 mutual inductance between the two coils nam eppadi eludalam mutual inductance mutual inductance between between two coils between two coils eppadi eludalam emf e is equal to uh, m into m into di by dt actually e2 seriya munadi or minus varum di1 by dt வரும் இப்போ நமக்கு வந்து இது மாடுலஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏனா மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் தான கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப நம்ம இதில இருந்து மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா m is equal to என்ன வரும் e2 divided by di1 divided by dt சரியா இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் வந்து போயிடுச்சு அது வந்து மாடுலஸ் நம்ம emf எடுத்துக்கறோம் மாடுலஸ் எடுத்துக்கினா மைனஸ் போயிடும் ஓகே இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோமா அப்ப m is equal to first e2 ஓட value e2 ஓட value வந்து 60 மில்லி வோல்ட் அப்ப 60 into 10 power minus 3 divided by di1 by dt first case ல வந்து di1 வந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கனா 8 ampere dt வந்து 0.4 second அப்ப 8 divided by 0.4 அத 4 into 10 power minus 1 அப்படி வெச்சுக்கறோம் இந்த மொத்த டம் மேல போயிடும் அப்ப என்ன வரும் 60 into 10 power minus 3 into 4 into 10 power minus 1 divided by 8 so 4 8 cancel பண்ணீங்கனா 2 வரும் 2 வ 60 cancel பண்ணீங்கனா 30 வரும் அப்ப आंसर வந்து 30 10 பவர் -4 ஹென்ரி சரியா அப்ப இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா m 3 10 பவர் -3 ஹென்ரி ஒரு 10 க்கு 10 பவர் -4 ல ஒன்னு போயிரும் அப்ப m ஃபைனலி நாம என்ன சொல்லலாம் 3 மில்லி ஹென்ரின் கூட இத சொல்லிக்கலாம் 3 மில்லி ஹென்ரி இது m ஓட வேல்யூ சரி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொஸ்டின் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபைண்ட் த மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் பெட்வீன் த டூ காயில்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் ஆல்சோ டிட்டர்மைன் த மேக்னடியூட் ஆஃப் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் இந்த செகண்ட் காயில் செகண்ட் கேஸ்க்கு வாங்க இப்போ செகண்ட் கேஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா இஎம்எஃப்ஐ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இஎம்எஃப் இப்போ ஃபார்முலா வந்து என்ன எழுதிக்கலாம் இந்த அங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை நாம் மறுபடியும் எழுதிக்கலாம் அப்போ சப் டிவிஷன் டூ அப்படின்றது வந்து நாம் என்ன என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா சப் டிவிஷன் டூவில் சப் டிவிஷன் டூ இதில் வந்து இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்ட் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இன் த செகண்ட் காயில் இன் த செகண்ட் காயில் டியூ டு டியூ டு த ரேட் ஆஃப் டியூ டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் current rate of change of current in the first coil in the first coil appa nama enna sollalam e2 is equal to m into di1 by dt so is the formula ipa ipa namalukku substitute pannuvoma m oda value already nama kandupidichu vechitom appa e2 is equal to m oda value vandu 3 into 10 power minus 3 into di by dt di1 by dt வந்து k2 ல என்ன இருக்கு அத போட்டுருங்க 12 ஆம்பியர் 0.03 செகண்ட் 
அப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இங்க வந்து 12 ஆம்பியர் போட போறோம் இது 0.03 செகண்ட்ஸ் அப்படினா 3 into 10 பவர் -2 செகண்ட்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணலாம் 3 இந்த 3 கேன்சல் பண்ணிடுங்க -2 -3 கேன்சல் பண்ணீங்கனா -1 அப்ப e2 is equal to என்ன வரும் அப்படினா 12 10 பவர் -1 10 பவர் -1 அப்படினா ஒரு டெசிமல் பேக்ல தள்ளி குடிச்சிடுங்க அப்ப e2 is equal to என்ன வரும் அப்படினா 1.2 வோல்ட் EMF ஓட யூனிட் வந்து நமக்கு வோல்ட் ஓகேவா Okay students, uh, next we will talk about sum on the example 4.13. So, in the sum on the one important one, sum at the same time or period sum. So, solve problem of example 4.13, the form for complete are neutral inductance based. So, the question read period is only given data number read here. Consider two coplanar coaxial circular coils A and B as shown in figure. The radius of coil A is 20 cm. So, we have the radius of the coil A. So, we have given data in the same way. Radius of the coil A is 20 cm. So, we have the radius of the coil A is 20 cm. So, we have 20 into 10 power minus 2 meter squared. So, we have 20 into 10 power minus 2 meter squared. So, the radius of the coil B is 2 cm. 2 cm is equal to 2 into 10 power minus 2 meter. Okay, at the number of turns in coil A, number of turns in coil A, N A is equal to how much? 200 turns, 200 turns. And the particular number of turns in coil B, when the, that is 1000 turns, 1000 turns. Right? Ah, check. If we calculate the mutual inductance between the Uh, mutual inductance between the coils if the current in the coil a changes from upper d di a current in the coil changes from 2 ampere to 6 ampere up i2 minus i1 putting in a 6 ampere minus 2 ampere is equal to 4 ampere and uh, time on the dt dt on the alone a 0.04 second is in the time ஓகே இப்போ என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான் கால்குலேட் த மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் பிட்வீன் த காயில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் கேல்குலேட் த மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் அப்போ சப் டிவிஷன் ஒன் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் பிட்வீன் த காயில்ஸ் அப்போ அதுக்கு நம்ம எப்படி ஃபார்ம்ல எழுதலாம் மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் பிட்வீன் த காயில்ஸ் அப்படின்னா எம் என் என் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஐ ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா இப்போ மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் வந்து எம் எம் தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் எந்த காயிலில் பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் காயில் அதாவது ஏல பாஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டுங்களா சரி ஃப்ளெக்ஸ் வந்து எங்கே போகுது செகண்ட் காயிலுக்கு போகும் அப்போ பி நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸும் பி தான் அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எம்மை கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ எம்மை கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பி என் பி ஃபைவ் பி டிவைடட் பை ஐஏ சரியா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இது தான் ஆஸ் பர் த கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்னென்ன நீடட் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் விட்டுருங்க இந்த நியூமரேட்டர் இருக்கு இல்லையா நியூமரேட்டரில் என்பி ஃபைவ் பி இருக்குல்ல அதான் நம்மளுக்கு முதல்ல வேணும் அப்போ என்பி ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் என்பி ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஃபைவ் கிப்பில் பிஏன்னு எழுதிடுவோமா ஸோ பிஏ அடுத்து ஏரியா வந்து செகண்ட் ஒன் பி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் டெக்ஷன்ஸ் தேரி படிச்சுருப்பீங்க அதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு மீதி எல்லாம் செகண்ட் தான் சரியா சரி இப்போ நம்மளுக்கு இதுலேருந்து நம்ம என்ன என்ன செய்யணும் நம்ம என்பி ஃபைவ் பியே கண்டுபிடிக்கணும் இது திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் என்ன நீட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஏ அந்த பிஏ அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு த ஃபஸ்ட் காயில் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் Magnetic field PA VA at the center of the coil at the center at the center of the center of the circular coil center of the circular coil A is okay va ipo nama and the BA ku nana formula eduthom as usual the solenoid ku nana formula dhaan so neenga padichirupinga le B is equal to μ0 ni by 
மியூ நாட் என்ஐ பை டூ ஆர் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ பிஏ அப்படின்றதுனால மியூ நாட் என்ஏ ஐஏ டூ ஆர்ஏ சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீலேருந்து பிஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த பிஏ வந்து இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது இந்த என் ஃபைவ் பி இருக்குல்ல அதை இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் கடைசியில் மியூச்சுவல் டிக்டன்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இப்போ பார்ப்போம் எப்படின்னு முதல்ல பிஏ கால்குலேட் பண்ணுவோம் பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் மியூ நாட்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபோர் பை இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் செவன் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இன் ஏ நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இன் ஏ வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டேன்ஸ் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ அடுத்து கரண்ட் ஐஏ வந்து தெரியாது ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க டிவைடட் பை டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில் ஏ ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில் ஏ வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் போட்டாச்சு இப்போ இதை வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணணும்னா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல டென்த்து போகிற கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அடிச்சிங்கன்னா டென் சரியா அடுத்தது டூக்கும் டென்னுக்கு அடிச்சிங்கன்னா ஃபைவ் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ ரிமைனிங் வந்து பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஐஏ ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிறது ரிமைனிங் சரிங்களா சரி இப்போ இதை வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா அப்போ இந்த ஒரு ஜீரோவுக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஐஏ அப்போ ஃபைனலி பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஏ அந்த ஐஏ வந்து அப்படியே வச்சுக்கிட்டே வாங்க கூடவே கொண்டு வாங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் வந்து வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் போடலாம் இல்லைனா டெஸ்லா போடலாம் இல்லைனா டெஸ்லா சரிங்களா வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைனா டெஸ்லா இப்போ வந்து பிஏ கிட கிடச்சிச்சு இப்போ இந்த பிஏ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்போ என்பி ஃபைவ் பி கிடைக்கும் சரி இப்போ அடுத்தது வந்து என்பி ஃபைவ் பி தேர் ஃபோர் என்பி ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி ஃபைவ் பி என்னது பிஏவா பி மட்டும்தான் ஏ பிஏ ஏரியா வந்து செகண்ட் ஒன் சரி இப்போ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல இந்த பிஏ வந்து இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்போ என் பி ஃபைவ் பி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்பி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்டரி காயில் வந்து எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்டரி காயில் தௌசண்ட் தௌசண்ட் அப்போ நம்ம இங்கே வந்து தௌசண்ட் போட்டுருவோம் ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் இன்ட்டு பிஏ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஐஏ அந்த ஐஏ மறந்துடாதீங்க இன்ட்டு ஏரியா ஏரியா வந்து நம்ம எப்படி செய்யலாம் பையார் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோமா பையார் ஸ்கொயர் அப்போ பையார் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வர்றப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்னா பை ஆர் ஏ ஆர் வந்து செகண்டரி செகண்டுக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து அவ்வளவு செகண்டுக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் தான் இருப்பாருங்க டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ பை ஆர் பி ஸ்கொயர் தான் இங்கே போடணும் பை பை ஆர் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல ஏரியா கூப்பிடலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து இப்படி போட்டலாம் அது வந்து டூ சென்டிமீட்டர் சரி இப்போ நம்ம அடுத்த டே அடுத்த டேம் பாருங்கள் இது டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான டேர்ம் சொல்லி தரேன் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னே வச்சுக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்ன்றது பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐஏ இன்ட்டு ஒரு பை இன்ட்டு டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மீட்டரில் மாற்றினீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் சரியா இப்போ இந்த டேம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இதில் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா இந்த பை வந்து ரவுண்டு பண்ணுறப்பாங்க இந்த பை இந்த பை இந்த பை ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து எப்போவுமே ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் பை ஸ்கொயர் அப்படின்றது நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சரியாக அந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது சம்டைம்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டென்னு வச்சுக்கலாம் தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம டென்னு வச்சுக்கலாம் டினாமினேட்டரில் வர்றப்ப நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாத பட்சத்துக்கு டென் வச்சுக்கலாம் நியூமினேட்டரில் வர்றப்ப அது மல்டிபிள் தானே பண்ண போகிறோம் மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னா இதெல்லாமே சால்வ் பண்ணுவோம் எப்படி
टू डेसिमल अब नम्बर क्या आंसर वर्दी ना एन बी फाइव बी इज़ इक्वल टू सेवेंटी एट पॉइंट एट एट इनटू टेन पावर माइनस फाइव आई ए सो इधर ना आंसर वर्दी इधर यूनिट टर्म है ना पढ़ना भी ना वेबर टर्न्स अगर ना वेबर टर्न्स अभी ना वेबर अभी ना तो फ्लक्सिक वेबर नंबर ऑफ टर्न्स उन्हें ट ओके इप्पे ना के कराचे लगेरा इन द वैल्यू वे इप्पन आड़े तो देना चाहिए बोला अभी ना नेक्स्ट बंदे इन द वैल्यू बंदे यन यम मुले इन द फॉर्मूले ले इक्वेशन वन ले सब्सिट करना पड़ेगा सो अपन यम इस इक्वल टू यन बी फाइव बी बाय आई ए यम इस इक्वल टू देवरफॉर यम इस इक्वल टू यन बी फाइव into 10 power minus 5 IA divided by one IA இருக்கு பார்க்கு அட்டமிடிக்கு அது cancel ஐயிரும் இந்த term வந்து cancel ஐயிரும் அப்பு mutual indictance வந்து நம்மலுக்கு எப்படி கடிக்கும் Henryல கடிக்கும் சு இப்பு நம்மலுக்கு ஒரு decimalல் எல்லுதுனோம் நான் M is equal to 7.888 into 10 to the power minus 4 Henry இது நான் பண்ணி M is equal to 7.89 into 10 power minus 4 अभी induced induced emf in coil in coil b is eb is equal to minus m into t ia divided by dt so இது வந்து எப்படினா நம்மிலுக்கு second coil emf induce ஆகிறது பதி சொல்லது இப்போது இதில் substitute பொண்ணும் இந்த m ஓட வாலிவு இங்கே substitute பொண்ணுங்க அப்போது eb is equal to என்ன வரும் பிடினா minus போடாது இங்கே magnitude only சரியா அப்பா M ஓட value 7.89 into 10 to the power minus 4 into DIA by DT DIA data ல முதம் முதம் எல்லுப்பீங்க இந்த அருக்கு வருங்க DIA வந்து 4 DT வந்து 0.04 அப்பா இங்கே நம்ம எழுது முழுது என்ன செய்லாம் அப்படினா இது வந்து 4 0.04 0.04 இப்பா இது எப்படி எழுதிலா EB is equal to 7.89 into 10 to the power minus 4 into 4 divided by 4 into 10 power minus 2 அப்பு இந்த 4 4 என்ன ஐயிரும் cancel ஐயிரும் இப்பா 10 power minus 2 10 power minus 4 cancel பண்ணினா minus 2 ஐயிரும் அப்பு EMF வந்து எவ்வளவு வருது 7.89 into 10 power minus 2 volt volt என் வருது இதை நாம் எப்படி எல்திக்கலாம் நா EB is equal to 1 decimal தல்லி புளியுச்டும் நா 78.9 into 10 power minus 3 volt இப்படி வருதில்லையா இப்பா நாம் இது EB is equal to 78.9 milli volt அப்படினு நாம் வச்சுக்கலாம் 78.9 milli volt ரைட்டுங்களா இப்பா second question over இப்பா final event நமலுக்கு கடைசை என்ன question இருக்கிறேன் question question பார்த்துவும் கடைசை என்ன இருக்கிறேன் பாருங்க அண்டு the rate of change of flux through the coil B so கடைசை question வந்து rate of change of flux through the coil B நம்மல் கொச்சினாக கேட்டு கொண்டு வாங்கு கடைசி விட்டமாரி ஐயாவே இல்லை so the rate of change of flux through the coil B தான் இப்பு நம்ம் final ஐயாக கால்க்கிறிப் பண்ணப்போம் அது என்ன sir rate of change of flux நான் EMF தான் sir என்ன Faradaysல அதனா சொல்லும் வருது திரும்மும் அது ஏயா answer தான் திரும்மும் எதுப் போரும் என்ன the rate of change of magnetic flux of the rate of change of magnetic flux flux of coil coil B is so D of NB 5B divided by DT இதுதான் இப்பனம் கண்டுடிக்கு போலாம் இது சரி இதுதான் சரி இதுதான் சரி EB என்ன இப்பு இங்கு பார்க்கும் வேன் இப்பு நம்முடுக்கு வந்து EMF வந்து according to Faraday's laws வந்து என்ன செய்யலாம் 
என்ன எழுதுவீங்க இது செட்டாக நம்ம இஎம்எஃப்னே சொல்லுவீங்க ஆமாம் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இது தான் சரியா இந்த மைனஸ் வந்து மேக்னட்டியூட் ஒன்லி இந்த இந்த இடத்துல எழுதிக்குவோம் மேக்னட்டியூட் ஒன்லி ஏன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்குது ஃபார்முலாவில் ஸோ அப்போ மேக்னட்டியூட் மேக்னட்டியூடு ஒன்லி ரைட்டா சரி இப்போ வாங்க இப்போ இதை கண்டுபிடிங்க என்ன இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஈபி தான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க யூனிட்டை மட்டும் பார்க்குறீங்க செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் மில்லி ஸோ இப்போ இந்த டேம் எழுத போகிறோம் எப்படின்னா இந்த டேம் வந்து கீழே இருக்கிறது செகண்டு மேலே இருக்கிறது வெபர் டன் சரியா ஸோ அப்போ வெபர் பெர் செகண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் வெபர் பெர் செகண்ட் ஸோ இந்த ஃபைவ் பி இருக்கிறடா இது வந்து வெபர் சரியா இந்த டிடி வந்து என்னென்னா செகண்ட்ஸ் இது மேலே போகிறப்ப வெபர் பெர் செகண்ட் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் நம்மளுக்கு இது தான் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ சர்க்குலர் மெட்டல் ஆஃப் ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் சர்க்குலர் மெட்டல் ஆஃப் ஏரியா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம கன்வர்ஷனில் கிடையாது டேரெக்டாக மீட்டர்லேயே கொடுத்துட்டான் ரொட்டேட்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்லா த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் பிளேன் அண்ட் ஆல்சோ பேரலல் டு த ஃபீல்ட் ஓகே இதில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரீக்வன்சி கொடுப்பான் அப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இதை கொடுத்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இஃப் த டிஸ்க் கம்ப்ளீட்ஸ் டுவெண்ட்டி ரெவல்யூஷன்ஸ் இன் ஒன் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சின்னு அர்த்தம் ஃப்ரீக்வன்சின்றது என்னது டுவெண்ட்டி ரெவல்யூஷன்ஸ் பெர் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னா ஒன் பை டின் அர்த்தம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஆர் ரெவல்யூஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் ஆர்பிஎஸ் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எஃப்சி கொடுத்து டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸு ரெவல்யூஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா ஆர்பிஎஸ் இது வந்து நம்ம ஹெட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே And uh, the resistance of the disk is 4, 4 ohm. அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஓம் கொடுத்துருக்கு கேல்குலேட் த இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து கேல்குலேட் த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பெட்வீன் த ஆக்சிஸ் அண்ட் த ரிம் அண்ட் அண்ட் த ரிம் அண்டு இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் வேறு கேட்டிருக்கு இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அண்ட் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் முதல்ல நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது நம்பர் ஒன் வந்து இண்டியூஸ்ட் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் So, E is equal to E is equal to D phi B by D phi B divided by dt. Okay. So, D by dt of B phi B. That is BA. This is the magnetic flux of BA. Okay. Now, we have to change the area. We have to change the area with respect to time. Then, we have to change the formula of B into DA divided by dt. This is the formula. டிஏ பை டிடி சரியா அப்போ இஇ சிக்வல் டு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா வருது பி இன்டு டிஏ டிவைடட் பை டிடி ஓகேவா ஸோ இதுதான் இப்போ நம்மளுடைய இண்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப் ஃபார்முலா இப்போ இந்த டிஏ பை டிடி இருக்கு இல்லையா இந்த டிஏ பை டிடியை நம்ம என்னென்னு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா டிஏ பை டிடி இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏரியா செஃப்ட் ஸ்பெப்ட் அவுட் பை த டிஸ்க் இன் யூனிட் டைம் அதாவது இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க் ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க் அண்டு மல்டிபிளிகேஷன் யார் மல்டிபிள் பண்ணணும்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஃப்ரீக்வன்சின்றது என்னது ரிசீவ் ப்ரோக்கல் ஆஃப் த டைம் பீரியட் கீழே டைம் பீரியட் இருக்கு இல்லையா மேலே டிஏ இருக்கு டினாமினேட்டில் டிடி இருக்கு அப்போ டிஏ பை டிடின்றது ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க் இன்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சின்றது மீனிங் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டிஏ ஏரியா வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு நம்மளுக்கு ஏரியா வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஏரியா வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம முதல்ல அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டுவெண்ட்டி ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் டுவெண்ட்டி ஆர்பிஎஸ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அடுத்தது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இது வந்து யூனிட் எழுதுறப்ப ஏரியா வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டிடி இருக்கு இல்லையா அது வந்து பெர் செகண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் சரி அப்போ இதை வந்து ஃபைனலி எப்படி எழுதலாம் டிஏ டிவைட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ரெண்டு டெசிமல் முன்னாடி தெளிப்பு வச்சிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டிஏ பை டிடி ஓகே
நம்மளுக்கு இஎம்எஃப்ஓட யூனிட் வந்து வோல்ட்டு சரி இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கிடச்சிச்சு அதாவது ஈஸி கோல்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வோல்ட்டு இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு ஒரு ஆன்சர் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இண்டியூஸ்டு கரண்ட் கேட்டிருக்கு கண்டிப்பாக இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இண்டியூஸ்ட் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஸோ இண்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்றது ஐஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா இ பை ஆர் சரியா ஐஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் இயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிவைடட் பை ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஃபோர் இங்கே இருக்குது சமில் வந்து ஃபோர் ஓம் கொடுத்துருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஓம் அப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு டிவைட் பை ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ கரண்ட் எவ்வளோ கிடைக்கிறது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆம்பியர் வெரி லோ கரண்ட் கிடைக்கும் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆம்பியர் இதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு கரண்ட்டோட வேல்யூ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ இந்த சம் வந்து ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் பேஸ்டு சம் சரி என்னன்னு பார்ப்போம் ரெக்டாங்குலர் காயில் ஆஃப் ஏரியா ஏரியா செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதை மீட்டர் ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் செவன்ட்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஹேவிங் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் ரொட்டேட்ஸ் அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஏ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் வெபர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வெபர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஃப் த காயில் கம்ப்ளீட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்கு ஆர்பிஎம்னா ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் இல்லைனா ரொட்டேஷன்ஸ் பர் மினிட் இதை வந்து நம்ம செகண்ட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஹெட்ஸுன்றத நம்ம எழுத முடியும் ஆர்பிஎம் இது வந்து நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொட்டேஷன்ஸ் பர் மினிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ சாரி செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி போடணும் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஆர்பிஎஸ்ஸுக்கு மாறிடும் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ்ன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஏன்னா ஆர்பிஎஸ்ன்றது ஹெட்ஸு இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் கேல்குலேட் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இஎம்எஃப் வென் த பிளேன் ஆஃப் த காயில் இஸ் நம்பர் ஒன் பெர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனமாக கவனிக்கணும் இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ வந்து இதான் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ரெக்டாங்குலர் காயில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இஸ் அ பெர்பண்டிகுலர் ரைட்டுங்களா பெர்பண்டிகுலர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு காயில் பெர்பண்டிகுலர் ஆனால் காயிலோட ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் ஏரியா வந்து இஸ் அ பேரலல் அப்போ சப் டிவிஷன் ஒனில் வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏரியா அண்டு பி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரின்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஓரியன்டேஷனில் ஜீரோ டிகிரி எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து சப் டிவிஷன் ஒனில் பெர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டுன்னு பார்த்த உடனே நைன்டி டிகிரி போட்டுறாதீங்க பெர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு வந்து எது காயில் தான் பெர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு காயிலோட ஏரியா வந்து காயிலோட ஏரியா வந்து இஸ் அ பேரலல் டு த ஃபீல்டு ஓகேவா அப்போ தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஜீரோ டிகிரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இஎம்எஃப் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் ஃபார்மில் வந்து ஈஸ் ஈக்குவல் டு இஎம் சைன் ஒமேகா டி இதான் ஃபார்முலா இப்போ இதில் ஹியர் ஹியர் இஎம் அப்படின்றது இஸ் அ மேக்சிமம் இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் இஎம்எஃப் இல்லைனா பீக் வேல்யூ ஆஃப் இஎம்எஃப் இதோடைய ஃபார்முலா மட்டும் என்பிஏ ஒமேகான்னு வரும் சரியா என்பிஏ ஒமேகா அப்போ நம்ம என்ன செய்யப்படுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல சப் டிவிஷன் ஒனில் இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்பிஏ ஒமேகா தனியாக ப்ராக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க சைன் ஒமேகா டி இப்போ நம்மளுக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ டிகிரி இதுதான் ஒமேகா டி சரியா அப்போ வந்து ஒமேகா டியோட வேல்யூ ஜீரோ டிகிரி ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்பிஏ என்பிஏ ஒமேகா இன்டூ சைன் ஜீரோ டிகிரி சைன் ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ சைன் ஜீரோ 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 டு எனிங் ஜீரோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் இஎம்எஃப் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் செகண்ட் சப் ட
omega sin 90 degree sin 90 degree 1 அப்பா e is equal to n b a omega மட்டு வரும் so இப்பா நாம் substitute பண்ணப் போரும் number of turns number of turns வந்து நம்மலுக்கு சம்மல் எவ்வளவு குட்டிருக்கு எப்படினா 600 turns 600 600 into b magnetic field பாருங்க magnetic field வந்து சம்மல் எவ்வளவு குட்டிருக்கு 0.4 so magnetic field வந்து nb a nb 0.4 into அடுத்து area area வந்து நம்மலுக்கு 70 cm2 குட்டிருக்கு 70 into 10 power minus 4 அப்பு இங்கு வந்து 70 into 10 power minus 4 nb a omega omega அன்றுது வந்து 2 pi f இதான் அதுவுடைய formula சரி first முதல் நாம் என்ன சிவும் அப்படினா அந்த value வை substitute பண்டிடுவோம் இந்த 0.4 4 into 10 power minus 1 அவ்வேச்சுக்கோங்க into 70 into 10 power minus 4 into 2 into 22 by 7 யாரு அந்த pi pi ஓட value அந்த frequency வந்து எவ்வளவு frequency வந்து நம்மலுக்கு எவ்வளவுனா 500 by 60 heads 500 divided by 60 heads okay இப்பா நம்ம சால் பண்ணுவோம் சால் பண்ணும் பொழுது பார்த்தியினா first இங்கு ஒரு 60 இருக்கு இங்கு ஒரு 600 இருக்கு இதை cancel பண்டியினா 10 நாயிரும் சரியா, அதுகடுத்து வேற terms அல்லாமே நம்ம cancel பண்டே வரும்னும் 10 to the power first cancel பண்டிடுவோம் 10 to the powerல வந்து நமலுக்கு இங்கே பாத்தீங்க நான் ஒரு 0 இருக்கு அந்த 0 ஓட minus 1 நான் cancel பண்டிடுங்க அடுத்து பாத்தீங்க இங்கே ஒரு 0 இருக்கு 1 இங்கே 2 zeros இருக்கு 2, 3 அப்பா minus 4 cancel பண்டிடுங்க இங்கு ஒரு 22 into 4 இருக்கு 22 into 2 இருக்கு 44 44 into அங்க ஒரு 5 இருக்கு 10 to the power minus 1 இருக்கு 5 4 are 20 20 into 44 into 10 to the power minus 1 இந்த 0 ஒக்கு minus 1 நான் cancel பிடிடுவோம் 44 into 2 வந்து 88 so 10 to the power எல்லாம் cancel ஐயாச்சு 88 volt so இதுதான் வந்து இந்த பேசுக்கு, அதாது omega t வந்து 90 degree அப்படின்று பேசுக்கு, இப்பா நம்மலுக்கு என்ன answer கடிச்சிருக்கு, 88 volt கடிச்சிருக்கு, okay, இப்பா next நாம் பாக்கப் போருது, subdivision 3, இப்பா subdivision 3 பாருங்க, subdivision 3ல வந்து நம்மலுக்கு என்ன question குடுத்திருக்கு, inclined at 60 degree with the field, அப்பா 60 degree with the field, நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்க, முதோ வந்து perpendicular அப்படின் இந்த 90 degree ஓட ஒரு minus 90 degree போட்டு 0 degree நின் எடுத்துக்கிறாம். first parallel to the field என்ன செய்சும் parallel to the field நான் 0 degree இல்லையா அப்பா 90 degree minus 0 degree போட்டு இத வந்து நாம் 90 degree நின் எடுத்துக்கிறாம். அப்பா எல்லாதில் 90 degree சப்பிடாக கொண்டும். அதை மறி 60 degree என்ன பண்ணும் 90 degree minus 60 degree is equal to 30 degree இப்ப subdivision 3ல வந்து omega t வந்து omega t is equal to 90 degree minus 60 degree is equal to 30 degree ஆ கண்சிடப் பண்டும் அப்பா e is equal to என்ன வரும் n b a omega sin 30 degree ஆ கண்சிடப் பண்டும் sin 30 degree 1 by 2 அல்ரடி நாம் என்ன செய்திருக்கும் n b a omega ஒரு value 88 volt கண்டுவில் சாத்து இந்த sin 30 ஒரு 1 by 2 இதை cancel பண்ணுங்கினா 44 அப்பா நம்முடைய final answer வந்து 44 volt அப்படி இன்ன நம்முடைத் தான் answerல் கிறைக்கும் okay வா okay students இப்பா நாம் இந்த video பாட்டில் first முதல்ல 15 sums நாம் பாத்துட்டும் அதாவது 4th chapterல state board 4th chapterல electromagnetic induction alternating currentல first 15 sums பாத்துட்டும் next video பாட்டில் இருக்கிறேன் remaining sums பாப்பும் thank you